สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระราชนาของพระเจ้าถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่17ข้อ10ถึง13นะครับผมให้หัวข้อว่าเหตุใดเอลียาต้องมาก่อนในพระคำของพระเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับสาวกของพระองค์ได้ขึ้นไปยังภูเขากับพระองค์เปรโตยากอบและยอนสามคนได้ขึ้นไปที่นั่นพระองค์ทรงสำแดงพิเศษให้กับเขาและเมื่อพวกเขาลงมาเสาก็เริ่มต้นทูลถามพระองค์ครับว่าเหตุฉะไหนพวกธรรมจารย์จึงว่าเอลียาต้องมาก่อนพระเยซูตัดตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทําให้สิ่งทั้งปวงกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วแต่เขาหารู้จักท่านไม่เขาใคร่กระทําแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้ทําแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอนผู้ให้ปฏิสมาในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยครับเราเองเมื่อเราพูดถึงเหตุไรเอลียาต้องมาก่อนเอลียาเป็นภาพของยอนผู้ให้ปฏิสมาได้มาก่อนพระเยซูคริสต์ในการเตรียมการเสด็จมาของพระองค์ในการทําราชกิจของพระองค์แล้วทราบไหมครับถ้าเรามองย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเราก็เป็นเหมือนเอลียาเหมือนกันครับเราเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าเราจะต้องเตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่2ถามว่าทําไมเอลียาต้องมาก่อน1ครับก็คือเอเลียามาเพื่อจะให้คนกลับใจจากบาปเราเองจะต้องมาเพื่อให้คนเนี่ยกลับใจก่อนพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องประกาศแบบเดียวกันเอเลียาเป็นใครเอเลียาเป็นผู้เผยชนะซึ่งเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อเอเลียาพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความจริงเรื่องพระเจ้าและเอเลียาได้พูดนําให้คนจํานวนมากมายกลับใจแม้กระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งที่เคยต่อต้านและสั่งประหารท่านเนี่ยนะครับยังกลับใจเลยครับคืออาหับอาหับนั้นถึงแม้ว่าจะต้องโดนลงโทษเนื่องจากชั่วมากๆเนี่ยนะครับแต่ทราบไหมครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่ยข้อ29บอกว่าเจ้าได้เห็นอาหับถ่อมตัวลงต่อหน้าเราหรือเพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อเราเราจะไม่นําเหตุร้ายมาในสมัยของเขาแต่มาในสมัยบุตรของเขาเราจะนําเหตุร้ายไปยังเหลือราชวงศ์ของเขาขนาดอาหับซึ่งชั่วร้ายเอลียาก็นํากลับใจได้ในนั้นเองอสิ่งแรกครับเอลียาต้องมาก่อนเพื่อจะนําให้คนกลับใจก่อนที่ราชกิจของพระองค์จะเกิดขึ้นก่อนพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม้กังเขนเอลียาจะต้องมาก่อนและนําให้คนกลับใจเพื่อให้คนฟังในสิ่งที่เขาควรจะฟังในต่อไปในอนาคตวันนี้ครับเราประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เรานําให้คนกลับใจให้พระวิญญาณทํางานในใจของเขาและเมื่อเขาสัมผัสพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปนั่นคือประการที่1ครับมาเพื่อให้คนกลับใจจากบาป2ก็คือเพื่อยืนยันวิถีของผู้เผยชนะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเอลียามาแล้วแต่ท่านหารู้จักไม่และเอลียาก็ก็ต้องออถูกทนทุกข์ทรมานด้วยน้ํามือของคนเหล่านั้นและบุตรมนุษย์ก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระเจ้าในตอนนี้มันเป็นการยืนยันวิถีของผู้เผยชนะทราบไหมครับพระคัมภีร์บอกกับเราบอกว่าแต่ว่าพระเจ้าทรงโปรดแก่เราทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ได้เราเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนความทุกข์ยากเพื่อเห็นแก่พระองค์ด้วยฟิลิปปีบทหนึ่งข้อยีดังนั้นเองกําลังบอกว่าเราเองจะต้องมาก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพื่อจะยืนยันวิถีของการรับใช้พระเจ้าวิถีของการรับใช้พระเจ้าไม่เคยสบายวันนี้ถ้าเราสบายเกินไปในการติดตามพระเจ้าก็แปลว่าเรายังไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะการรับใช้พระเจ้าไม่เคยสบายครับพระเยซูคริสต์เจ้าเองอัครทูตเองและทุกคนที่รับใช้พระเจ้าล้วนต้องลําบากทั้งสิ้นเราจะต้องเอาชนะตัวเองต้องมีหลายอย่างครับที่เราต้องพิชิตดังนั้นเองเอริยาต้องมาก่อนเพื่อให้คนกลับใจเพื่อจะยืนยันวิถีของผู้เผยชนะและวันนี้เราเป็นเอริยาเช่นเดียวกันครับต้องมาเพื่อให้คนกลับใจและมายืนยันวิถีของผู้เผยชนะว่าถ้าเราถูกคมเห็นเพราะเหตุความชอบธรรมเราก็เป็นสุขเพราะว่าบําเด็จบริบูรณ์มีมากมายในสวรรค์เพื่อเราตามที่พระองค์ทรงสอนไว้พระเจ้าพรครับ